నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పల్లె నుంచి పట్టణం దాకా సందడి కావాలంటే శ్రావణం రావాల్సింది ఆహ్లాదకర వాతావరణంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక పరిమళము ఈ మాసానికి ఎక్కువే వరలక్ష్మీదేవి హైగ్రీవుడు శ్రీకృష్ణుడు వరాహమూర్తి బద్రి నారాయణుడు సంతోష్ మాత వీళ్ళంతా ఈ నెలలోనే జన్మించారట శ్రావణ శుక్రవారాల లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు మంచివి ఇక మంగళవారాలు గౌరీదేవిని పూజిస్తే సర్వ సౌభాగ్యదాయకం ఇక ఈ నెలలోని సోమవారాలు విశిష్టమైనవి ఆ రోజుల్లో శివుడికి అభిషేకం చేస్తే ఎంతో మంచిదంటారు మంగళ్య రూపిణి పార్వతీదేవి అందుకే శ్రావణ మాసంలోనే అన్ని మంగళవారాలు మంగళగౌరి నోములు నోచుకుంటారు ముత్తైదువులు కొత్త పెళ్లి కూతురులకు ఇవి మరింత ప్రత్యేకం పెళ్ళైన తొలి శ్రావణ మాసం మొదలు ఐదేళ్లు నియమంగా ఈ నోములు నోచుకుని ఉద్యాపన చేసుకుంటారు కోర్కెలు తీర్చే తల్లిగా వరలక్ష్మిని కొలుస్తారు ఈ నెలలోనే పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని శ్రద్ధగా చేసుకుని వాయనాలు ఇచ్చుకుంటారు స్త్రీలు ఏ కారణాల వల్లనైనా ఆ రోజు కుదరకపోతే మిగతా శుక్రవారంలోని వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చు ఈ మాసంలో వచ్చే శ్రావణ నక్షత్రం రోజున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుంటారు శ్రావణ నక్షత్రం స్వామి జన్మ నక్షత్రం కనుక ఈ రోజు వ్రతమాచరించటం అత్యంత ఫలదాయకంగా చెప్తారు శ్రావణ మాసంలో చాలా విశేష తిథులు ఉన్నాయి శ్రావణ శుద్ధ పంచమిని గరుడ పంచమి అంటారు గరుద్మంతుడు దేవలోకం నుంచి అమృతాన్ని అపహరించింది ఈ రోజే నాగా గరుడ జాతుల మధ్య వైరానికి స్వస్తి పలికిన ఈ రోజు నాగులకు ప్రీతికరమైనది అందుకే ఈ నెలలోని చవితితో పాటు పంచమి రోజు కూడా నాగులకు పూజలు నిర్వహిస్తారు ఈ రెండు రోజులు నాగదేవతను పూజిస్తే వంశవృద్ధి సంతానానికి శుభము కలుగుతాయట ఇక గరుడ పంచమి రోజు గరుద్మంతుని పూజించటం వల్ల గొప్ప బల పరాక్రమాలు చేకూరుతాయి శుద్ధ షష్ఠి నాడు సుప్రౌదక వ్రతం చేస్తారు ఆ రోజు నీలకంఠుణ్ణి అర్చించి అన్నం పప్పు నివేదన చేస్తారు శుద్ధ సప్తమినే సూర్య సప్తమి లేదా భాను సప్తమి అని పిలుస్తారు ఆ రోజు సూర్యనారాయణుడికి పరమాన్నం నైవేద్యంగా పెడతారు తర్వాత వచ్చే ఏకాదశిని పుత్రదా ఏకాదశి అంటారు సంతానం లేని వాళ్ళు ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని చేస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందట తర్వాత ద్వాదశిని దామోదర ద్వాదశి అంటారు ఈ రోజు విష్ణుమూర్తిని పూజించాలి త్రయోదశి నాడు అనంగ వ్రతం చేస్తారు కుంకుమాక్షంతలు ఎర్ర పూలతో రతి మన్మధుల్ని పూజించాలి అలా చేస్తే దాంపత్య సౌభాగ్యం లభిస్తుందట శుద్ధ చతుర్దశి రోజు వరాహ జయంతి శ్రీ మహావిష్ణువు వరాహ రూపంలో హిరణ్యక్షుడు అనే రాక్షసుని సంహరించింది ఈ రోజే ఆ రోజు విష్ణు సహస్రనామాన్ని పఠించటం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోతాయన్నది శాస్త్రోక్తి ఇక శ్రావణ శుద్ధ పౌర్ణమిన రాఖీ పౌర్ణమి అని పిలుస్తారు తోబుట్టువులు ఒకరికొకరు రక్షగా ఉండాలన్న సందేశాన్ని ఇస్తూ సోదరి సోదరులు ఆ రోజు రక్షాబంధనాన్ని కట్టుకుంటారు సంతోషి మాత జన్మించింది కూడా ఈ రోజే అందరూ అక్క చెల్లెళ్లతో రాఖీ కట్టించుకుంటే తమకు కట్టించుకోవాలనిపిస్తుందని గణపతి కుమారస్వామి శివపార్వతుల్ని అడిగారట దాంతో శ్రావణ శుద్ధ పౌర్ణమి నాడే సంతోషి మాత ఆవిర్భావం జరిగిందట ఈ రోజునే హయగ్రీవ జయంతి కూడా గుర్రం ముఖం మనిషి శరీరం ఉండే ఈ స్వామిని జ్ఞాన దేవతగా చెప్తారు బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వేదాలను దొంగిలించిన సోమకాసురుడని రాక్షసుని సంహరించేందుకు శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ అవతారం ఎత్తారు మహాలక్ష్మికి ధనాది పత్యాన్ని అనుగ్రహించింది సరస్వతికి అక్షరాభ్యాసం చేసింది ఈ స్వామి అందుకే ఈ రోజు అక్షరాభ్యాసాలకు మంచిది ఈ పౌర్ణమిని జంధ్యాల పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు ఈ రోజు పాత యజ్ఞోపవతాన్ని తీసి కొత్త యజ్ఞోపవితాన్ని ధరిస్తారు కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే చవితిని సంకటహర చతుర్థి అంటారు ఆ రోజు గణపతిని పూజిస్తే ఎంతటి ఉపద్రవాలైనా తొలగిపోతాయంటారు ఇక గోపాలకృష్ణుడి జన్మతిథి శ్రావణ బహుళ అష్టమిని కృష్ణాష్టమిగా జరుపుకుంటారు కన్నయ్య పాదాలను ఇంట్లో వేసి వెన్న పాలు మీగడ పెరుగు నైవేద్యంగా పెడతారు శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహానికి పాలతో అభిషేకం చేసి రాత్రిపూట ఉయ్యాల్లో ఉంచి జోలపాడతారు ఉట్టి కొట్టడం ఈ రోజు సందడి నెలకొల్పే కార్యక్రమం తర్వాత వచ్చేది కోర్కెలు తీర్చే కామదా ఏకాదశి మాసం చివరి వచ్చే పోలాల అమావాస్యను పల్లెటూరుల్లో ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు ఆ రోజు పశువులకు పూజ చేస్తారు దీనివల్ల అకాల మృత్యువు తొలగిపోతుందన్నది శాస్త్రోక్తి మొత్తానికి శ్రావణ మాసాంతం పండగలమయం పరమ పవిత్రం మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం కింద కనిపిస్తున్న రెట్లా సబ్స్క్రైబ్ అటన్నీ క్లిక్ చేసుకోండి థ్యాంక